मैथे मासुकुर चैनल पक्ष सबाई के शुभेच्छा आशा करी सब भलो आमंत्रण फोर्टन प्रोग्रामिंग सम्पर्कित आलोचना यह आलोचना जर प्रजोज्य विशेषकर विएससी मैथामेटिक्स बांगलेश विभिन्न यूनिवार्सिटी जरा पढ़ाशुना करते हैं तरज आलोचना आलोचन आज के फर्मेट स्टेटमेंट सम्पर् आलोकपात करब तो फर्मेट स्टेटमेंटर व्यवहार विभिन्न व्यवहार नहीं आलोचना कर चेषा करब तो प्रथम इनपुट स्टेटमेंट हिसाब से रिड स्टेटमेंट टीटोरियल देखार जो अनुरोध करब आउटपुट स्टेटमेंट हिसाब से रईट रईट स्टेटमेंट और प्रिंटर व्यवहार देखिए एक टीटोरियल वो रईट स्टेटमेंट टीटोरियल अपना देखें ये दुईटा टीटोरियल फर्मेट स्टेटमेंट किसान क्जे मिल आई दुईटा टीटोरियल आगे देखें एन फर्मेट स्टेटमेंट विभिन्न व्यवहार जो दिक आलोचना करी जमीन रईट स्टेटमेंट फर्मेटर व्यवहार रिड स्टेटमेंट फर्मेटर व्यवहार प्रिंट स्टेटमेंट फर्मेटर व्यवहार ए फर्मेट शब्द की ना लिखे फर्मेटर व्यवहार करा जाए एक क्षेत्र में फर्मेट एडिट डेसक्रिप्टर्स नाम एक कथा यूज करब फर्मेट एडिट डेसक्रिप्टर्स हे प्रथम बंदन भेतरे लिखते हैं देखो तो फर्मेट एडिट डेस्क्रिप्टर एक लिस्ट देखते आगे एक टीटोरियल कर पूर्ण संख्यार जो फर्मेट एडिट डेस्क्रिप्टर हिसाब से पूर्ण संख्यार व्यवहार जमीन एक नम्बर जो आई लेखा आई ने आज के शुद्ध दुई नम्बर आईटेम अर्थात एफ नहीं आलोचना कर फोर्टीन पॉइंट डेसिमल नम्बर अर्थात जे सब संख्यार मध्य दशमिक बिंदु आई दशमिक बिंदु विशिष्ट संख्या नहीं आज के आलोचना दुई नम्बर दुई नम्बर फर्मेट एडिट डेसक्रिप्टर्स नहीं आलोचना करब तो फर्मेट एडिटिंग टुल्सर मध्य देखो एखे पांच टाइम शुद्ध एक तीन पास अर्थात एक तीन पास व्यवहार दे एक नम्बर जो डब्लिओ तीन नम्बर आ डि पांच नम्बर से आर डब्ल्यू हे दम्बर अफ पजिशन टू बी यूज टोटाल पजिशन क्या से यूज करब और डर पर दम्बर अफ डिजिट टू द रट अब द डेसिमल पॉइंट अर्थात दशमिक बिंदु डान पास कयटा डिजिट थक डी द्वारा से निर्देश कर आर हे द रिपिटेशन इंडिकेटर अर्थात पुनराबृत्ति कई बार होता आर दिए निर्देशित है तो आप सरसि किस जिन देखी एखे नियम हे संख्या लेखार नियम जो डिजिटर कलम व्यवहार कर संख्या लेखार कम्पाइल संख्या लेखार नियम हमारे डिजिटर कलम व्यवहार कर एफ डब्ल्यू डट डी एर एक आलोचना करब एफ मानी हम प्लटिंग पॉइंट डिसिमल नम्बर अर्थात दशमिक बिंदु विशिष्ट संख्या और डब्ल्यूर मान सिक्स हम टोटाल कलम संख्या हम छा संख्या संख्या लिखब ओ संख्या लिखते टोटाल छा कलम यूज करब और डट डी हे अर्थात दशमिक बिंदु डान पास कलम संख्या हम चार्ट लेटर हिसाब जो बी दशमिक बिंदु डान पास कलम संख्या चार्ट दशमिक बिंदु जो एक टोटाल पांच और दशमिक बिंदु बाम पास टोटाल छा संख्या लिखते हैं दशमिक बिंदु विशिष्ट संख्या और टोटाल कलम संख्या लिखते टोटाल कलम संख्या सात यूज करते हैं मध्य दशमिक बिंदु डान पास कलम संख्या पांच टाइम थ्री दिए बोझ रिपिटेशन इंडिकेटर अर्थात एखे एफ सेवन पॉइंट फाइव तीन बार व्यवहार कर थ्री दिए बुझी एन सरसर कथागुल ब्लक देख तो कोड ब्लक प्रोग्राम देखते रियल नाम लेखा रियल मानी हमारा जो वेरिएबल गब एगुल पॉइंट आकार अर्थात प्रत्येक संख्य क्योंकि मानस वन टू थ्री पॉइंट थ्री फोर फाइव अर्थात ये संख्या पॉइंट दिए लेखा बर मान हम माइनस वन टू थ्री पॉइंट थ्री फोर फाइव ये संख्या पॉइंट दिए लेखा दुईटा संख्या निशी दुईटा संख्यार नाम रियल इंटर हिसाब से डिक्लेयर करते हैं आगे इंटीजर हिसाब से क्ष कर रियल नहीं आज के क्ष करब तो एफ दिए बोझा संख्या गुरु टाइप की है यहाँ तो एखे आसले जो हिसाब करी कयटा डिजिट आम थ्री फोर फाइव एखे तीनटा कलम यूज करा जाए चार्ट कलम पांच टा छा सात तो मैं जो सात लिखी एवं एर पर जो थ्री लिखी तरह मोटामुटी संख्या चले आस क्योंकि थ्री लिखल कारण पॉइंट फोर हमारे तीनटे डिजिट आ तीन ट कलम लागे थ्री फोर फाइव और पॉइंट पॉइंट कलम 
তাহলে চারটা কলাম আর এখানে আছে তিনটা ডিজিট তিনটা কলাম টোটাল সাতটা কলাম লাগবে সাতটা কলামের মধ্যে পয়েন্টের বাম পাশ ডান পাশে থাকবে তিনটা কলাম এই জন্য আমি সেভেন পয়েন্ট থ্রি লিখলাম এখন আমি এটাকে বিল্ড করি বিল্ড করে দেখাচ্ছে কোনো অ্যারোড দেখাচ্ছে না এটা যদি আমি রান করি রান করলে কিন্তু আমাদের সংখ্যাটা দেখাচ্ছে তার মানে আমরা আউটপুট দেখতে পারলাম এখন এখানে যে জিনিসটা আমি দেখাতে চাই এখানে যদি আমি জাস্ট টু লিখি টু লিখলে কি দেখে দেখেন টু লিখলে আমি এখানে বিল্ড করব রান করব জাস্ট এখানে দেখেন টু লেখাতে জাস্ট পয়েন্টের পরে থ্রি ফোর ফাইভ এটা না আসছে আসছে থ্রি ফাইভ আসছে অর্থাৎ পয়েন্টের পরে জাস্ট দুইটা ডিজিট আসছে পয়েন্টের পর দুইটা ডিজিট আসছে এখন আমি যদি এখানে যদি ওয়ান লিখি ওয়ান লিখলে কি আসবে দেখেন ওয়ান লিখে আমি এটা বিল্ড করলে কোনো অ্যারোর নাই এটা রান করি জাস্ট একটা ডিজিট আসছে পয়েন্টের পরে জাস্ট থ্রি আসছে একটা ডিজিট আসছে এটা আমি জাস্ট ওয়ান লেখার কারণে এখন যদি আমি এখানে জিরো লিখি অর্থাৎ এখানে জাস্ট জিরো লিখব তখন কি আসবে আমি বিল্ড করব জিরো আসছে কোনো অ্যারো আসছে নাই এখানে আমার এই জাস্ট এটা আসছে অর্থাৎ পয়েন্টের পরে জিরো মানে হচ্ছে আমি পয়েন্টের পরে কোনো সংখ্যা কোনো ডিজিট কিন্তু দেখাতে চাই না এই জন্য ওয়ান টু থ্রি পয়েন্ট চারটা পয়েন্ট আসছে এইভাবে আমরা এখানে এই ব্যবহারটা দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের যে কথাটা বলা আছে যেমন এখানে আমরা থ্রি লিখছি তো এখন আমরা যেটা করব বা যে জায়গাটাতে আমরা কাজ করতে চাই এখানে যদি আমি জাস্ট ফাইভ লিখি তাহলে কি দাঁড়ায় আমি এটা ব্যাখ্যা করি এখানে ফাইভ লেখাতে জিরো আসছে যদি আমি বিল্ড করি এটা কোনো অ্যারন নাই কিন্তু আমি যদি এটাকে রান করি রান করলে কিন্তু সংখ্যাটা আসতেছে না এখানে সংখ্যাটা আসতেছে না এখন কেন আসতেছে না এই জিনিসটা আমি ব্যাখ্যা করি আসতেছে না এই কারণে যেমন পয়েন্টের পরে আমার কয়টা গর থাকবে পাঁচটা পয়েন্টের জন্য একটা ছয়টা তাহলে পয়েন্টের বাম পাশে একটা গর থাকবে শুধুমাত্র তাহলে টোটাল কিন্তু আমার ষাটটা কারণ এখানে সেভেন মানে হচ্ছে টোটাল ষাটটা ষাটটার মধ্যে পয়েন্ট একটা আর পয়েন্টের বাম ডান পাশে পাঁচটা ছয়টা আর ডান বাম পাশে একটা তাহলে ষাটটা এই ষাটটা নিয়ে কিন্তু এই কাজটা করবে কিন্তু এখানে আমাদের এ লিখতে কয়টা লাগতেছে এ লিখতেছে এ লিখতে আমাদের ষাটটা কলাম লাগে এটা ঠিক আছে কিন্তু পয়েন্টের পরে পাঁচটা পয়েন্ট একটা ছয়টা তাহলে পয়েন্টের বাম পাশে একটা ডিজিট লিখতে পারবে কিন্তু পয়েন্টের এখানে আমার এই স্ট্রাকচার অনুসারে পয়েন্টের বাম পাশে একটা ডিজিট লিখতে পারবে সে কিন্তু এখানে পয়েন্টের বাম পাশে আছে তিনটা ডিজিট সুতরাং এই জিনিসটা ম্যাচ করে নাই এর মানের সাথে সুতরাং আমরা দেখলাম যে এখানে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে তারপরও কিন্তু ষাটটা কলাম ইউজ করছে ষাটটা কলাম ইউজ করার পরেও আমার কিন্তু এটা মান আসে না কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে পয়েন্টের বাম পাশে এবং ডান পাশের একটা অমিল রয়ে গেছে এই জন্য আসে নাই তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন যদি আমি এখানে আরো জিনিসটি আরেকটা জিনিস দেখাই যে এখানে জাস্ট এখানে আমি যদি দশ ইউজ করি তাহলে আমাদের কি হয় আমি দেখি দশ ইউজ করলে জিরো আসবে এরো আসবে এখন আমি এখানে যদি দেখাই এই যে এখানে কি আসছে আমি দেখি তাহলে টোটাল কলাম কিন্তু হচ্ছে দশটা দশটার মধ্যে পয়েন্টের পরে ইউজ করতে হবে পাঁচটা তো পয়েন্টের পর এখানে পাঁচটা ইউজ করছে থ্রি ফোর ফাইভ এরপরে যেহেতু নাই তাহলে জিরো দিয়ে কিন্তু এটা দেখানো হয়েছে এগুলো জিরো দিয়ে দেখানো হয়েছে পাঁচটা তারপর পয়েন্টের জন্য একটা ছয়টা আর এক দুই তিন এখানে তিনটা তাহলে টোটাল কয়টা হইল পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা আর একটা এখানে ফাঁকা দেখাচ্ছে তাহলে টোটাল কিন্তু দশটা কলামের মধ্যে পয়েন্টের পর হচ্ছে পাঁচটা কলাম আর পয়েন্ট একটা কলাম আর পয়েন্টের বাম পাশে চারটা কলাম এই টোটাল দশটা কলাম এখানে আমরা দেখতে পেলাম তাহলে কলামের সংখ্যার হিসেবটা বুঝতে পারলাম কীভাবে সংখ্যাগুলো লিখে এখন আমি যদি বি কে এখানে দেখাইতে চাই তাহলে বি আমি একটু হিসাব করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে এখানে দেখি আমি যদি আট লিখি তাহলে কিন্তু এখানে কলাম বি কে আমরা দেখতেছি এই জন্য আমরা দেখলাম বিতে আমরা টোটাল আটটা কলাম ইউজ করবো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা আটটা কলাম ইউজ করবো এখন আমি এটাকে বিল্ড করি সরি এখানে আমি বি লিখবো যেহেতু আমি বি নিয়ে কাজ করতে চাই বি লিখব তো বি লিখলে এখানে আমি যদি বিল্ড করি কোনো অ্যারোড দেখাচ্ছে না এটা যদি আমি রান করি রান করলে কিন্তু সংখ্যাটা আসতেছে না কেন আসতেছে না এটার ব্যাখ্যাটা আমরা একটু দেখি আসতেছে না এই কারণে যে আমার টোটাল কিন্তু হচ্ছে আট টোটাল কলাম আটটা আটটার মধ্যে পয়েন্টের 
ডান পাশে ইউজ করে পাঁচটা পয়েন্ট একটা তাহলে আর থাকতেছে কয়টা পাঁচটা পাঁচটার পরে একটা ছয়টা আর এই দিকে থাকতেছে দুইটা অর্থাৎ আমরা এখানে পয়েন্টের বাম পাশে দুইটা শুধুমাত্র কলাম ইউজ করতে পারবো এটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচার অনুসারে কিন্তু এখানে পয়েন্টের বাম পাশে চারটা কলাম ইউজ করা লাগবে সুতরাং এখানে যদি আমি টোটাল এখানে যদি আমি এটা কাইটা দিই এখানে যদি আমি হিসাব করে নেই যে আমার এখানে পয়েন্টের পরে আমার আসলে চারটা লাগবে চারটা লাগবে তাহলে আমি যদি এখানে জাস্ট এখানে আমি যদি দশ ইউজ করি তাহলে এখানে কত আসে এখানে জিরো ইরোর কিন্তু এখানে আমি এখন কিন্তু সংখ্যাটা আসছে সংখ্যাটা আসছে কেন আসছে আমি বলি টোটাল কলাম কিন্তু দশটা পয়েন্টের পর হচ্ছে পাঁচটা এখানে লেখা আছে পয়েন্টের পর পাঁচটা তো পয়েন্টের পর পাঁচটা ইউজ করছে থ্রি ফোর ফাইভ আর যেহেতু ডিজিট নাই তাহলে জিরো দিয়ে বাকি দুইটা টোটাল পাঁচটা মিলাইছে পয়েন্টের পরে আর বাকি থাকে কয়টা পয়েন্টের জন্য একটা ছয়টা গেল এই পর্যন্ত ছয়টা আর বাকি থাকে চারটা চারটার মধ্যে তিনটা ডিজিট ইউজ করছে তিনটা এক দুই তিন তিনটা কলামে আর মাইনাস ইউজ করছে আর একটা কলামে সুতরাং এটাও কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো আমাদের খুব কেয়ারফুলি খেয়াল রাখতে হবে যে পয়েন্টের পরের সংখ্যা কয়টা পয়েন্টের পরে কয়টা কলাম ইউজ করতে হবে পয়েন্টের বাম পাশে কয়টা এবং ডান পাশে কয়টা কলাম ইউজ করতে হবে এগুলো আমাদের জানতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের আসবে না আরেকটা জিনিস আমি এখানে দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে আর যেমন এখানে যদি আমি আর ইউজ করি আর মানে টু ইউজ করি এখানে এখানে যদি আমি টু ইউজ করি আর মানে টু তাহলে এখানে আমি বিল্ড করব বিল্ড করব তার মানে এখানে রান করব তাহলে এক কোনো রকম সমস্যা দেখাচ্ছে না বিয়ের মান দেখাচ্ছে এখানে যদি আমি কমা দিয়ে এ দিই তাহলে কি দেখায় যেমন এখানে এর দেখাচ্ছে না এখানে বিল্ড করলে দুইটা যে সংখ্যা দেখাচ্ছে তা আমরা এই দুইটার সংখ্যার একটু ব্যবহার যদি দেখি এই দুইটা দিয়ে আসলে কি বুঝায় এফ টেন পয়েন্ট ফাইভ এটা আসলে দুইবার ব্যবহার করা হবে এফ টেন পয়েন্ট ফাইভ দুইবার ব্যবহার করা কি হবে বিয়ের জন্য একবার ব্যবহার করা হবে এর জন্য একবার ব্যবহার করবে এই দুই দ্বারা কিন্তু এটাই নির্দেশ করে এখন আমি এই জিনিসটা এইভাবে বোঝাচ্ছি কিন্তু এখানে যদি আমি দুই না লিখি যেমন এখানে যদি আমি দুই না লিখি তাহলে কি হয় বিল্ড করলে এরকম দেখাচ্ছে অর্থাৎ দুইবার হবে এফ টেন পয়েন্ট ফাইভ দুইবার ইউজ করবে পরপর এটা দেখাচ্ছে এখন আমি যদি এটাকে পরে প্রথমে বিয়ের জন্য আবার ইউজ করবে এর জন্য কিন্তু এখন যদি আমি দুইবার লিখি এটা মানে এফ টেন পয়েন্ট ফাইভ এটা দুইবার লিখলে কিন্তু পাশাপাশি দেখাবে কোনো এর নাই এই যে দুইবার দেখাচ্ছে তার মানে দুই লেখা আর দুইবার লেখা এক কথা তো সুতরাং আমরা ইউজ করব কিন্তু আসলে রিপিটেশন ইন্ডিকেটর যেমন আমি এখানে ইউজ করব দুই এখানে ইউজ করব দুই তাহলে এখানে আমরা ইউজ করব দুই কোনো এরর নাই বিল করলাম এই দুই রেজাল্ট চলে আসছে তা এখন আমাদের যেটা মোটামুটি আমরা এফ নিয়ে কথা বলছি এফ এখন এফ এর ভুল হওয়ার সম্ভাবনার জায়গাগুলো যদি দেখি আমি যদি ক্যাপিটাল এফও লিখি তাহলে কিন্তু সমস্যা নাই যেমন এটা বিল্ড অ্যান্ড রান করলে কোনো প্রবলেম দেখা নেই যে সাথে সাথে আনসারটা দেখাচ্ছে তাহলে স্মল এফ ক্যাপিটাল এফ লিখলেও সমস্যা নেই স্মল এফ এর জায়গায় ক্যাপিটাল এফ ক্যাপিটাল এফ এর জায়গায় স্মল এফ লিখলেও সমস্যা নেই কিন্তু যদি আমি আই লিখি যেটা কি বলে ইনটিজার তাহলে কিন্তু দেখেন বিল্ড করলে বিল্ড করলে কিন্তু কোনো এর দেখাচ্ছে না এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু রান করে রান করলে কিন্তু এই যে রান করলে কিন্তু একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছে যে এটা একটা সমস্যা ফোর টান রান টাইম এরর অর্থাৎ এখানে স্ট্রাকচারে অর্থাৎ ফরমেট এডিট ডিসক্রিপ্টার সে লেখা আছে আই কিন্তু আমরা এখানে এ আর বি এর মানটা কি দিয়েছি হ্যাঁ ডিসিমাল নাম্বারে অর্থাৎ পয়েন্ট আকারে আছে লেখাটা পূর্ণ সংখ্যা আকারে লেখা নাই এখানে এ আর বি এর মান পূর্ণ সংখ্যা আকারে লেখা নাই কিন্তু ফরমেট এডিট ডিসক্রিপ্টার সে আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে ডিমান্ড করতেছি এই জন্য কিন্তু এই সমস্যাটা তৈরি হয়েছে কোন সংখ্যা দেখাচ্ছে না একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছে তাহলে সুতরাং আমরা এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এই এ বি চলকগুলোর মানের সাথে কিন্তু আমরা ফরমেটেড ডিসক্রিপ্টার্স এর মিল থাকতে হবে না হলে কিন্তু সংখ্যা দেখাবে না আর এখানে তেমন কোনো ভুল হবে না আর এখানে রাইট স্টারের ব্যবহারটা আপনারা আগে দেখে নেবেন রাইট স্টার কি হবে তার আগে আমাদের আরেকটা টিউটোরিয়াল আছে ইন্টিজার নিয়ে ওইটাও দেখতে পারবেন তো আপাতত এই টিউটোরিয়ালগুলো আপনার ধারাবাহিকভাবে দেখলে মোটামুটি অনেকগুলো জিনিস আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে 
তো এই পর্যন্ত আপনারা যতটুকু আমি আপনাদেরকে সময় দিয়েছেন আপনারা তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবো এই টিউটোরিয়ালটার সাথে থাকার জন্য এই চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই টিউটোরিয়াল থেকে আমি বিদায় নেওয়ার আগে ম্যাথেমা শুকুর এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করার জন্য এবং এই চ্যানেলে প্রমোট করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করতেছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ